Tahukah kalian bahwa Lady Diana Spencer, almarhum istri Pangeran Charles, sebenarnya memiliki leluhur dengan nama yang sama? Lady Diana Spencer merebut hati dan pikiran jutaan orang di seluruh dunia sebelum kecelakaan mengerikan yang merenggut nyawanya terlalu cepat. Tapi, dua setengah abad sebelumnya, Lady Diana leluhurnya mempunyai kisah hidup yang tidak kalah tragis. Seperti sejarah yang terulang kembali, jelas nasib tidak mendukung mereka yang bernama Lady Diana. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk! Langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Diana Russell, Duchess of Bedford, lahir sebagai anggota termuda dari keluarga Spencer yang terkenal pada bulan Juli 1710. Ayahnya adalah Charles Spencer, Earl of Sunderland ketiga dan ibunya Anne Spencer yang sebenarnya memiliki hubungan keluarga kerajaan ketika ia masih bayi keluarga Spencer memberi Diana nama panggilan sayang Dear Little D julukan itu mungkin terdengar akrab di telinga kita Diana bukan hanya leluhur langsung dari Lady Diana Spencer yang bernasib tragis tapi mereka sebenarnya senama dan mereka juga sama-sama bernasib tragis Sebenarnya masa kecil Diana indah dan menyenangkan. Sejak lahir, ia adalah anak kesayangan. Ibunya, Anne Spencer, juga adalah anak kesayangan neneknya, Sarah Churchill, Duchess of Marlborough, yang juga merupakan orang kepercayaan favorit Ratu Anne. Kemalangan Diana dimulai sebelum ia berusia 6 tahun, dan kemudian datang bertubi-tubi. Hanya beberapa bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-6, ia mendapat berita yang mengerikan Ibunya meninggal dunia Ibu Diana baru berusia 33 tahun pada saat itu Dan kematiannya yang tidak terduga dan tiba-tiba Meninggalkan Little D tanpa ibu yang penuh kasih Kemudian ayah Diana dengan cepat menikah lagi dengan Judith Tickborn Yang kurang terkenal Hanya beberapa bulan kemudian Ini akan menjadi transisi yang sulit untuk ditanggung oleh anak berusia 6 tahun hanya dalam enam tahun pernikahan yang singkat dengan ayahnya, Tichborn berhasil memberi Diana tiga saudara lagi. Namun, tidak satu pun dari mereka yang selamat melewati masa kanak-kanak. Penderitaan Diana tidak sampai di situ saja. Hampir enam tahun menjelang hari kematian ibunya, Diana resmi menjadi yatim piatu. Musim panas itu, ayahnya mengikuti ibunya ke dalam kubur. Dan sekali lagi, itu tiba-tiba dan tidak terduga. Sang ayah baru berusia 46 tahun dan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Tepat sebelum kematiannya, ayah Diana telah menjadi pemain kunci dalam plot pengkhianatan. Apa yang disebut Atterbury Plot adalah konspirasi untuk mengembalikan House of Stewart ke tahta. Namun sebelum para konspirator dapat menjalankan rencana mereka, kematian ayah Diana benar-benar membantu mengungkap dan menghancurkan plot sebelum terlaksana. Diana masih memiliki nenek dari pihak ibu, Sarah Churchill, Duchess of Marlborough. Neneknya kemudian mengambil Little D di bawah naungannya dan merawat gadis pemula itu untuk sukses. Di bawah perlindungan hati-hati dan tatapan waspada neneknya, Diana tumbuh menjadi wanita yang layak. Dari seorang gadis kecil yatim piatu, ia menjadi keturunan favorit neneknya dan kemudian salah satu bujangan paling memenuhi syarat di kerajaan. Tentu saja walinya, Duchess of Marlborough neneknya adalah salah satu wanita terkaya di negara itu juga. Sangat jarang seorang secantik Diana juga baik hati. Tapi seperti keturunannya yang terkenal Putri Diana, orang-orang sejaman Diana dulu mengomentari wataknya yang lembut, setuju bahwa ia simpatik dan karismatik. Seiring bertambahnya usia, Diana berkembang semakin cantik yang terus membuatnya semakin terkenal. Sama seperti putri Diana masa depan, Diana tinggi, pirang, dan memiliki wajah yang terbuka dan tampak polos. Efek kecantikannya sangat mencengangkan, dan disinilah masalahnya dimulai. Yang pertama dari banyak pelamar Diana bukanlah pangeran dongeng romantis. 
Duke of Somerset mendekati gadis muda itu untuk tidak menikah dengannya, tapi dengan niat seperti bisnis untuk menengahi persatuan untuk cucunya. Ia gagal, dan karena semakin banyak pelamar datang, mereka juga semua gagal. Alasannya sederhana, Nenek Diana, Duchess of Marlborough, telah memutuskan bahwa mereka tidak cukup baik untuk cucunya, dan ia bertahan untuk sesuatu yang lebih baik. Di tengah penantian datangnya calon suami yang sesuai, Diana terserang penyakit Lymphadenitis Cervix Tuberculosis, lebih dikenal sebagai scrofula yang menimbulkan bekas besar yang tidak sedap dipandang di sekitar kelenjar getah bening. Diana ketakutan akan kehilangan daya tarik utamanya di pasar pernikahan, dan Duchess of Marlborough tidak tahan melihat cucu kesayangannya cacat. Jadi neneknya menghabiskan banyak uang untuk memperbaiki cacatnya. Ia menyewa ahli bedah paling terkemuka yang bisa ia temukan dan menyuruhnya menyembunyikan lukanya. Dan itu berhasil. Kemudian Little D kembali ke pasar pernikahan dan lebih memenuhi syarat dari sebelumnya. Tumbuh dewasa, Diana menjadi dekat dengan keluarga kerajaan melalui koneksi neneknya dan telah bermain dengan anak-anak Raja George II sejak ia masih kecil. Sekarang setelah Pangeran Wills, Frederick tumbuh dewasa, neneknya berpikir ia akhirnya memiliki pelamar yang layak untuk cucunya. Tapi, ia salah. Meskipun Frederick memiliki koneksi kerajaan yang diinginkan Diana dan keluarganya, ia juga adalah seorang brengsek yang tidak menyukai ayahnya, mencintai uang dan kekuasaan di atas segalanya. Neneknya memasang mahar besar untuk cucunya, menggunakannya untuk memikat Frederick dengan visi melunasi hutangnya yang besar. Tanggal pernikahan telah ditetapkan, dan kemudian semuanya mulai berantakan. Perdana Menteri Robert Walpole adalah salah satu orang yang berpikir Frederick harus membuat persatuan kontinental dengan pernikahan dengan negara lain, sehingga Walpole mengacaukan pernikahan itu. Pembatalan pernikahan ini adalah pukulan telak bagi nenek Diana. Neneknya tiba-tiba menyetujui Lord John Russell, putra kedua Duke of Bedford yang berusia 21 tahun sebagai pelamar Diana. Diana menikah pada Oktober 1731 dan dengan cepat hamil anak pertama. Pada tahun 1732, Diana sedang hamil besar ketika ia naik kereta dan mengalami kecelakaan serius. Diana terlempar dari kereta. Untungnya baik ibu dan anak selamat dari kecelakaan yang mengerikan itu. Namun kemudian ia harus menjalani persalinan prematur di pinggir jalan di sebuah kota kecil bernama Sheam. Diana melahirkan bayi laki-laki yang ia beri nama John yang langsung menjadi Marquis of Tavistock. Tapi tragisnya hanya sehari setelah kelahiran dan pembaptisannya bayi laki-laki itu meninggal. Karena takut akan kesehatan mentalnya, Para pelayan Diana menutupi kematian bayi itu. Menurut catatan sejarah, mereka mengambil seorang bayi dan semua orang hanya akan berpura-pura ia adalah putra asli Diana sampai ia cukup kuat untuk mendengar kebenaran dan diberitahu bahwa itu hanya pura-pura. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kakak laki-laki suaminya telah meninggal di Spanyol tanpa anak atas namanya. Jadi suaminya menjadi Duke of Bedford dan Diana menjadi Duchess of Bedford. Sayangnya, begitu suaminya menjadi Duke of Bedford, ia menjadi terobsesi untuk menghasilkan putra dan pewaris yang sehat bagi keluarganya. Diana berhasil hamil lagi demi tuntutan pewaris. Tapi tragisnya, setelah hanya beberapa bulan mengandung bayi, Diana keguguran dan kehilangan anak keduanya. Duke of Bedford menyalahkan keguguran tepat di pundak Diana, mengklaim bahwa ia tidak merawat dirinya sendiri dengan baik dan itulah sebabnya ia kehilangan bayinya dan Duke of Bedford tidak berhenti di situ tidak puas hanya dengan menuduh istrinya keguguran dengan sengaja ia menarik hampir semua kasih sayangnya darinya kecuali kunjungan kamar tidurnya yang biasa untuk memastikan pewaris yang sangat ia inginkan saat melewati masa-masa sulit di pernikahannya Diana dan neneknya tetap berhubungan mereka saling menulis surat hampir setiap hari. Suatu saat di musim semi tahun 1735, Diana Russell mulai mengalami gejala-gejala aneh. 
Ia berasumsi bahwa akhirnya ia berhasil hamil lagi dengan anak ketiganya. Semangatnya terangkat dan ia percaya bahwa ia akhirnya akan membuat suaminya bahagia dan melahirkan seorang anak. Tapi sekali lagi, takdir tidak memihaknya. Memang benar Dayana mengalami morning sickness, gejala umum awal kehamilan. Tetapi tanda-tanda lain yang lebih mengganggu muncul. Segera, Diana Russell mulai menyadari bahwa berat badannya tidak bertambah seperti yang sering dilakukan wanita hamil. Bahkan bertentangan dengan kenaikan berat badan, ia malah kehilangan berat badannya dengan cepat. Tak lama kemudian, dokter mengkonfirmasi kecurigaan terburuk Diana yang berusia 25 tahun. Ia menderita serangan yang sangat mematikan dari penyakit tuberkulosis yang berpotensi fatal. Diana Russell pindah ke Bedford House di London atas permintaan neneknya. Tetapi pada saat ia tiba di sana, ia sudah tidak tertolong lagi. September itu, Diana Russell yang cantik, Duchess of Bedford, menyerah pada penyakitnya. Neneknya tampaknya benar-benar hancur oleh kematian cucu perempuan kesayangannya. Ia tidak hanya menarik diri dari kehidupan publik, ia juga dengan keras menuduh Duke of Bedford menyebabkan akhir tragis Diana. Percaya sikap dinginnya kepada cucunya berkontribusi kepada kesehatannya yang buruk. Dua setengah abad kemudian, Lady Diana lainnya merebut hati semua orang. Faktanya, kehidupan kedua Diana ini sangat mirip. Keduanya dikagumi karena kecantikan mereka. Tumbuh tanpa seorang ibu sejak usia enam tahun. Terjerat asmara dengan pangeran Wales. Mengalami kecelakaan selama kehamilan pertama mereka. Dan meninggal muda. Sekian kisah dari Lady Diana Russell, leluhur putri Diana yang bernama sama dan bernasib sama tragisnya. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.